Agora eu vou ficar aqui por trás, pessoal, para mostrar para vocês. Olha como ficou esse brigadeirão. Sempre faço ele do fim de ano, faz sucesso. Hoje você vai aprender a fazer essa delícia. Olha isso, pessoal. Brigadeirão delicioso, chocolate tudo. Se você gosta desse tipo de receita, desse tipo de sobremesa, fica aqui comigo, porque hoje você vai fazer o melhor brigadeirão da sua vida. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um brigadeirão, tá? Brigadeirão essencial, não pode faltar na sua mesa de fim de ano, na sua mesa de Natal. Então, é, vamos aprender aí como é que é feito esse brigadeirão. Ó, eu tenho aqui duas caixinhas de leite condensado. Esse brigadeirão faz sucesso, tá pessoal? Fim de ano aqui eu faço ele, as pessoas adoram. Eu tenho certeza que se você fizer... Você também vai fazer sucesso aí. Já vou colocar aqui, ó. Cinco ovos. Uma caixinha e meia de creme de leite. Caixinha e meia de creme de leite. 250 ml de leite. Duas colheres de sopa de margarina. Olha, é, é muito fácil de fazer, tá? Depois é só bater e aí já vai estar tá pronto. Já está já tá pronto a massa, né? Depois ainda vai para o fogo ainda. Vai no banho-maria. E agora, pessoal, duas xícaras de chocolate em pó. Não é achocolatado. Se você fizer com achocolatado, ele vai ficar mais doce, tá? Não vai ficar tão escuro quanto o meu, tá? Isso aqui é, choco, é chocolate 50% cacau. Coloquei aqui e aí bate. Uns dois minutos aproximadamente. Após batido, pessoal, você vai colocar na sua forma. A minha forma está aqui untada com margarina polvilhada com açúcar, tá? E aí eu vou botar a mistura. Coloco assim, ó. Jogo em cima do cone, vou preencher. Vou levar no banho-maria por aproximadamente 40 minutos no forno a 180 graus, tá bom? Antes de tirar, eu dou uma furadinha com o garfo ou com a faca para ver se ele está saindo, sai limpinha a faca, tá? Para ter certeza. E coloco isso aqui, ó. Papel laminado em cima para não tostar essa parte de cima. Fica macia também, Tá? Ele vai, pessoal, pro forno, pro forno em banho-maria, tá? O que eu faço é coloco na água, pego a água fervendo já para fazer o banho-maria que ajuda a acelerar. O importante é a água, tá? É no mínimo aqui no meio, tá? Da forma, tá bom? Para ele é, funcionar um banho-maria perfeito e ficar cremoso o seu brigadeirão. Então, vou levar ele pro forno em banho-maria e já volto com vocês mostrando, tá? Lembrando, pessoal, que assim que ele sair do forno, eu vou botar ele duas a três horas na geladeira. Então, já vou voltar com ele geladinho. Tá aí, pessoal. Após dele sair do forno, coloquei ele duas horas na geladeira, tá bom? E aí eu desinformei. Ele tá um pouquinho arranhado que eu auxiliei com a faca, né? Acabei barcando ele. Assim que ele sair da geladeira, você vai fazer o acabamento nele, tá? Com o granulado, tá? Você pode usar o granulado da sua preferência, ou aquele quadradinho esse comum aqui isso vai dar aquela visão tá do brigadeiro mesmo deixar ele bem bonito coloca bastante brigadeiro e aí já tá enfeitado seu brigadeirão para a mesa de fim de ano outra coisa que se você quiser enfeitar mais é colocar uns morangos bonito em cima chama atenção né para enfeitar porque mesa de fim de ano é bem enfeitada tá já vou mostrar ele aqui ó todo com brigadeiro perfeito tá e aí, ó, vou mostrar um pedacinho dele, como ele ficou delicioso, cremoso. Se você gostou, já curte, compartilha, comente. Se você não segue o canal, já se inscreva, pessoal, e clique no sininho para receber as notificações. Lembrando que eu estou preparando essa playlist de fim de ano, então já aguarda ela aí, que vai entrar bastante receitinhas deliciosas, tá bom? 
É, obrigado por chegar até aqui, um beijão para vocês todos e até o próximo vídeo.